এবারে গল্পের জাদু যে গল্পটি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে সেটি বাংলা সাহিত্যের এক মাইলস্টোন লেখকের প্রতি অপার শ্রদ্ধা তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ভালো লাগা থেকেই এই গল্প চয়ন ইহা কোনোভাবেই বাণিজ্যিকমূলক অথবা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা নয় আমাদের আজকের নিবেদন শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য লেখক কিংবা ব্যক্তিবিশেষকে কোনো রকম আঘাত দেওয়ার জন্য নয় এই পরিবেশনার মাধ্যমে লেখক কিংবা কোনো ব্যক্তি জাতি বা ধর্ম আঘাতপ্রাপ্ত হলে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং টিম গল্পের জাদু তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী এই গল্পে উল্লেখ্য সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক বাস্তবের সাথে কোনো মিল থাকলে তার সম্পূর্ণ কাকতালীয় এবং অনিচ্ছাকৃত গল্পের জাদু রাজকের নিবেদন সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কু অভিযানের প্রথম গল্প বোম যাত্রীর ডায়েরি বাংলা সাহিত্যে প্রফেসর শঙ্কুর আবির্ভাব ঘটে উনিশশো সালে সন্দেশ পত্রিকার মাধ্যমে নিমেষের মধ্যে বাঙালি পাঠককুলের মন জয় করে নেয় এই আত্মভোলা বৈজ্ঞানিকটি প্রধান চরিত্রে প্রফেসর শঙ্কু ও বিধুশেখর গল্প পাঠে সায়ন গল্পের সূত্রধার এবং গল্প পাঠে আমি আরাত্রিক শুরু হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের বোম যাত্রীর ডায়েরি প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কর ডায়েরিটা আমি পাই তারক চাটুর্যের কাছ থেকে একদিন দুপুরের দিকে আপিসে বসে পুজো সংখ্যার জন্য একটা লেখার প্রুফ দেখছি এমন সময় তারকবাবু এসে একটা লাল খাতা আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন ওরে দেখো গোল্ড মাইন তারকবাবু এর আগেও কয়েকবার গল্প টল্প এনেছিলেন খুব যে ভালো তা নয় তবে বাবাকে চিনতেন আর ছেঁড়া জামা ডামা দেখে মনে হতো ভদ্রলোক বেশ গরিব তাই প্রতিবারই লেখাগুলোর জন্য পাঁচ দশ টাকা করে দিয়েছি এবার গল্পের বদলে ডায়েরিটা দেখে একটু আশ্চর্য হলাম প্রফেসর শঙ্কু বছর পনেরো নিরুদ্দেশ কেউ কেউ বলেন তিনি নাকি একটা ভীষণ এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে প্রাণ হারান আবার এও শুনেছি যে তিনি নাকি জীবিত ভারতবর্ষের কোনো অখ্যাত অজ্ঞাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করে যাচ্ছেন সময় হলে আত্মপ্রকাশ করবেন এসব সত্যি মিথ্যে জানি না তবে এটা জানতাম যে তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন তার যে ডায়েরি থাকতে পারে সেটা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু সে ডায়েরি তারকবাবুর কাছে এলো কি করে জিজ্ঞেস করতে তারকবাবু একটু হেসে হাত বাড়িয়ে আমার মশলার কৌটোটা থেকে লবঙ্গ আর ছোট এলাচ বেছে নিয়ে বললেন সুন্দর বলেছে ব্যাপারটা মনে আছে তো এই রে আবার বাঘের গল্প তারকবাবু তার সব ঘটনার মধ্যে বাঘ জিনিসটাকে যেভাবে টেনে আনেন সেটা আমার মোটেই ভালো লাগে না তাই একটু বিরক্ত হয়ে বললাম কোন ব্যাপারটার কথা বলছেন উল্কাপাত ব্যাপার তো একটাই ঠিক ঠিক মনে পড়েছে এটা সত্যি ঘটনা কাগজে বেরিয়েছিল বছর খানেক আগে একটা উল্কাখণ্ড সুন্দরবনের মাথারিয়া অঞ্চলে এসে পড়েছিল বেশ বড় পাথর কলকাতার জাদুঘরে যেটা আছে তার প্রায় দ্বিগুণ মনে আছে কাগজে ছবি দেখে হঠাৎ একটা কালো মরার খুলি বলে মনে হয়েছিল বললাম তার সঙ্গে এই খাতার কি সম্পর্ক তারকবাবু বললেন আহা বলছি ব্যস্ত হয়ো না আমি গেছিলাম ওই মকা যদি কিছু বাঘ ছাল জোরতে ভালো দর পাওয়া যায় কেন তো আর ভাবলুম অত জন্তু জানোয়ান মরল তার মধ্যে কি গুটি চারেক বাঘও পড়ে থাকবে না কিন্তু সে গুড়ে বালি লেট হয়ে গেল হরিণ টরিন কিচ্ছু নেই তাহলে ছিল কিছু গোসাপের ছাল তাই নিয়ে এলুম আর এই খাতাটা একটু অবাক হয়ে বললাম খাতাটা কি ওইখানে গর্তের ঠিক মধ্যিখানে পাথরটা পড়ায় একটা গর্ত হয়েছিল জানো তো তোমাদের চারখানা হেদ তার মধ্যে ঢুকে যায় এটা ছিল তার ঠিক মধ্যিখানে 
বলেন কি বোধহয় পাথরটা যেখানে পড়েছিল তার খুব কাছেই লাল লাল কি একটা মাটির ভেতর থেকে উকি মারছে দেখে টেনে তুললাম তারপর খুলতেই শঙ্কুর নাম দেখে পকরস্থ করলাম উল্কার গর্তের মধ্যে খাতা তার মানে কি ওরে দেখো সব জানতে পারবে তোমা তো বাণীটা নিয়ে গল্প লেখো আমিও লিখি এ তার চেয়ে ঢের মজাদার এ আমি হাত ছাড়া করতাম না বুঝলে নেহাত বড় টানাটানি যাচ্ছে তাই টাকা বেশি ছিল না কাছে তাছাড়া ঘটনাটা পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না তাই কুড়িটা টাকা দিলাম ভদ্রলোককে দেখলাম তাতেই খুশি হয়ে আমায় আশীর্বাদ করে চলে গেলেন তারপর পুজোর গোলমালে খাতাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম এই সেদিন আলমারি খুলে চলন্তি কাটা টেনে বার করতে গিয়ে ওটা বেরিয়ে পড়ল খাতাটা হাতে নিয়ে খুলে কেমন যেন খটকা লাগলো যত দূর মনে পড়ে প্রথমবার দেখেছিলাম কালির রং সবুজ আর আজ দেখছি লাল এ কেমন হলো খাতাটা পকেটে নিয়ে নিলাম মানুষের তো ভুলও হয় নিশ্চয়ই অন্য কোনো লেখার সবুজ কালির সঙ্গে গোলমাল করে ফেলেছি বাড়িতে এসে আবার খাতাটা খুলতেই বুকটা ধরাস করে উঠল এবার দেখি কালির রং নীল তারপর এক আশ্চর্য অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে চোখের সামনে নীলটা হয়ে গেল হলদে এবার তো আর কোনো ভুল নেই কালির রং সত্যি বদলাচ্ছে হাতের কাপুনিতে খাতাটা মাটিতে পড়ে গেল আমার ভুলো কুকুরটা যা পায় তাতেই দাঁত বসায় এই ভুলো যা যা খাতাও বাদ গেল না কিন্তু আশ্চর্য যে দাঁত এই দুদিন আগেই আমার নতুন তালতলার চুটিটা ছিঁড়েছে ওই খাতার কাগজ তার কামড়ে কিচ্ছু হলো না হাত দিয়ে টেনে দেখলাম এ কাগজ ছেড়া মানুষের সাধ্যি নয় টানলে রবারের মতো বেড়ে যাচ্ছে আর ছাড়লে যে কি সেই কি খেয়াল হল একটা দেশলাই জেলে কাগজটায় ধরলাম পড়ল না খাতাটা পাঁচ ঘন্টা উনুনের মধ্যে ফেলে রেখেছি কালির রং যেমন বদলাচ্ছিল বদলাল কিন্তু আর কিচ্ছু হল না সেই দিনই রাত্রে ঘুমটুম ভুলে গিয়ে তিনটে অব্দি জেগে খাতাটা পড়া শেষ করলাম যা পড়লাম তা তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি এসব সত্যি কি মিথ্যা সম্ভব কি অসম্ভব তা তোমরা বুঝে নিও পয়লা জানুয়ারি আজ দিনের শুরুতেই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল রোজকার মতো আজও নদীর ধারে মর্নিং ওয়াক সেরে ফেলেছি শোবার ঘরে ঢুকতেই একটা বিদঘুটে চেহারা লোকের সামনে পড়তে হল চমকে গিয়ে চিৎকার করি বুঝতে পারলাম যে ওটা আসলে আয় না এবং লোকটা আর কেউ নয় আমারই ছায়া এ ক বছরে আমারই চেহারা ওই রকম হয়েছে আমার আয়নার প্রয়োজন হয় না বলে ওটার উপর ক্যালেন্ডারটা টাঙিয়ে রেখেছিলাম আজ সকালেই বোধ হয় প্রহ্লাদটা বছর শেষ হয়ে গেছে বলে সরদারি করে ওটাকে নামিয়ে রেখেছে ওকে নিয়ে আর পারা গেল না সাতাশ বছর ধরে আমার সঙ্গে থেকে আমার কাজ করেও ওর বুদ্ধি হল না আশ্চর্য চিৎকার শুনে প্রহ্লাদ ঘরে এসে পড়েছিল ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার মনে করে আমার স্নাফ গান বা নস্যাস্ত্রটা ওর ওপর পরীক্ষা করা গেল দেখলাম এ নশির যা তেজ তাক করে গোঁফের কাছাকাছি মারতে পারলেই যথেষ্ট কাজ হয় এখন রাত এগারোটা ওর হাঁচি এখনো থামেনি আমার হিসেব যদি ঠিক হয় তো তেত্রিশ ঘন্টার আগে ও হাঁচি থামবে না দোসরা জানুয়ারি রকেটটা নিয়ে যে চিন্তাটা ছিল ক্রমেই সেটা দূর হচ্ছে যাবার দিন যত এগিয়ে আসছে ততই মনে জোর পাচ্ছি উৎসাহ পাচ্ছি এখন মনে হচ্ছে যে প্রথমবারের কেলেঙ্কারিটার জন্য একমাত্র প্রহ্লাদই দায়ী খড়িটায় দম দিতে গিয়ে সে যে ভুল করে কাঁটাটাই ঘুরিয়ে ফেলেছে 
তার জানব কি করে এক সেকেন্ড এদিক ওদিক হলেই এসব কাজ পণ্ড হয়ে যায় আর কাঁটাটা ঘোরানোর ফলে আমার হয়ে গেল প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা লেট রকের যে খানিকটা উঠেই গোঁত খেয়ে পড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি রকেট পড়ায় অবিনাশবাবুর মূলর ক্ষেত নষ্ট হওয়ার দরুন ভদ্রলোক পাঁচশো টাকা ক্ষতিপূরণ চাইছেন একেই বলে দিনে টাকাতি এইদিকে এত বড় একটা প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হতে চলেছিল তার জন্য কোনো আক্ষেপ বা সহানুভূতি নেই এই সব লোককে জব্দ করার জন্য একটা নতুন কোনো অস্ত্রের কথা ভাবা দরকার পাঁচই জানুয়ারি প্রহ্লাদটা বোকা হলেও ওকে সঙ্গে নিলে হয়তো সুবিধা হবে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না যে এই ধরনের অভিযানে কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকেরই প্রয়োজন অনেক সময় যাদের বুদ্ধি কম হয় তাদের সাহস বেশি হয় কারণ ভয় পাবার কারণটা ভেবে বের করতেও তাদের সময় লাগে প্রহ্লাদ যে সাহসী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই সেবার যখন করিকার থেকে একটা টিকটিকি আমার বাইকনিক অ্যাসিডের শিশিটার উপর পড়ে সেটাকে উল্টে ফেলে দিল তখন আমি সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু করতে পারছিলাম না স্পষ্ট দেখছি অ্যাসিডটা গড়িয়ে গড়িয়ে প্যারাডক্সাইড পাউডারের স্তূপটার দিকে চলেছে কিন্তু দুটোর কন্ট্যাক্ট হলে যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার হবে তাই ভেবেই আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে এমন সময় প্রহ্লাদ ঝুঁকে কাণ্ড কারখানা দেখে এক গাল হেসে হাতের গামছাটা দিয়ে অ্যাসিডটা মুছে ফেলল আর পাঁচ সেকেন্ড দেরি হলেই আমি আমার ল্যাবরেটারি বিধুশেখর প্রহ্লাদ টিকটিকি এসব কিছুই থাকত না তাই ভাবজি হয়তো ওকে নেওয়াই ভালো ওজনেও কুলিয়ে যাবে প্রহ্লাদ হলো দুমন সাতশে আমি এক মন এগারোশের বিধুশেখর সাড়ে পাঁচ মন আর জিনিসপত্তর সাত সরঞ্জাম মিলিয়ে ওই মন পাঁচেক আমার রকেটে কুড়ি মন পর্যন্ত জিনিস নির্ভয় নেওয়া চলতে পারে ছয় জানুয়ারি আমার রকেটের পোশাকটার আস্তিনে কতগুলো উচ্ছিঙ্গে ঢুকেছিল আজ সকালে সেগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে বার করছি এমন সময় অবিনাশবাবু এসে হাজির বললেন কি মশাই আপনি তো চাঁদপুর না মঙ্গলপুর কথায় চললে আমার টাকাটার কি হলো হ্যাঁ এই হলো অবিনাশবাবুর রসিকতার নমুনা বিজ্ঞানের কথা উঠলেই ঠাট্টা আর ভাড়াম রকেটটা যখন প্রথম তৈরি করছি তখন একদিন এসে বললেন আপনার ওই হাবিটা এই কালীপুজোর দিনে ছাড়ুন না ছেলেরা বেশ আমোদ পাবে এক এক সময় মনে হয় যে পৃথিবীটা যে গোল এবং সেটা যে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সেটা বোধ হয় অবিনাশবাবু বিশ্বাস করেন না যাই হোক আজ আমি তাঁর ঠাট্টায় কান্না দিয়ে বড় উল্টে তাঁকে খুব খাতির টাতির করে বসতে বললাম তারপর প্রহ্লাদকে বললাম চা আনতে আমি জানতাম যে অবিনাশবাবু চায় চিনির বদলে স্যাকারিন খান আমি স্যাকারিনের বদলে ঠিক সেই রকম দেখতে একটি বড়ি তাঁর চায় ফেলে দিলাম এই বড়ি হল আমার নতুন অস্ত্র মহাভারতের জিম্ভনাস্ত্র থেকেই আইডিয়াটা এসেছিল কিন্তু এটাই যে শুধু হাই উঠবে তা নয় হাইয়ের পর গভীর ঘুম হবে এবং সেই ঘুমের মধ্যে সব অসম্ভব ভয়ঙ্কর রকমের স্বপ্ন দেখতে হবে আমি নিজে কাল চার ভাগের এক ভাগ বড়ি ডালিমের রসে ডাইলিউট করে খেয়ে দেখেছি সকালে উঠে দেখি স্বপ্ন দেখে ভয়ের চোটে দাড়ির বাঁ দিকটা একেবারে পেকে গেছে আটই জানুয়ারি নিউটনকে সঙ্গে নেব কদিন ধরেই আমার ল্যাবরেটারির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে এবং করুণ স্বরে ম্যাঁ করছে বোধহয় বুঝতে পারছিল যে আমার যাওয়ার সময় হয়ে আসছে কালোকে ফিস পেলটা খাওয়ালাম মহাখুশি আজ মাছের মুড়ো আর বড়ি পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করে দেখলাম ও বড়িটাই খেল হার কোনো চিন্তা নেই 
এবার চটপট ওর জন্য একটা পোশাক আর হেলমেট তৈরি করে ফেলতে হবে দশই জানুয়ারি দুদিন থেকে দেখছি বিদুষেকর মাঝে মাঝে একটা গাঁ গাঁ শব্দ করছে এটা খুবই আশ্চর্য কারণ বিদুষেকরের তো শব্দ করার কথা নয় কলকবজার মানুষ কাজ করতে বললে চুপচাপ কাজ করবে এক নড়াচড়ার যা ঠং ঠং শব্দ ও তো আমারই হাতের তৈরি তাই আমি জানি ওর কতখানি ক্ষমতা আমি জানি ওর নিজস্ব বুদ্ধি বা চিন্তা শক্তি বলে কিছু থাকতেই পারে না কিন্তু বেশ কিছু দিন থেকেই মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছি একদিনের ঘটনা খুব বেশি করে মনে পড়ে আমি তখন সবে রকেটের পরিকল্পনাটা করছি জিনিসটা যে কোনো সাধারণ ধাতু দিয়ে তৈরি হতে পারে না সেটা প্রথমেই বুঝেছিলাম অনেক এক্সপেরিমেন্ট করার পর ব্যাঙের ছাতা সাপের খোলস আর কচ্ছপের ডিমের খোলা মিশিয়ে একটা কম্পাউন্ড তৈরি করেছি এবং বেশ বুঝতে পারছি যে এবার হয় ট্যান্ট্রাম বড় প্যাক্সিনেট না হয় একুইশ ভেলো সিলিকা মেশালেই ঠিক জিনিসটা পেয়ে যাব প্রথমে ট্যান্ট্রামটা দেখা যাক ভেবে এক চামচ ঢালতে যাব এমন সময় ঘরে একটা প্রচণ্ড ঘটাং ঘটাং শব্দ আরম্ভ হল চমকে গিয়ে পিছনে ফিরে দেখি বিদুষে করে লোহার মাথাটা ভীষণভাবে এপাশ ওপাশ হচ্ছে এবং তাতেই আওয়াজ হচ্ছে খুব জোর দিয়ে বারণ করতে গেলে মানুষে যেভাবে মাথা নাড়ে ঠিক সেই রকম কি হয়েছে দেখতে যাব মনে করে ট্যান্ট্রামটা যেই হাত থেকে নামিয়েছি অমনি মাথা নাড়া থেমে গেল কাছে গিয়ে দেখি কোনো গোলমাল নেই কলকবজা তেলটেল সবই ঠিক আছে টেবিলে ফিরে এসে আবার যেই ট্যান্ট্রামটা হাতে নিয়েছি অমনি আবার ঘটাং ঘটাং এ তো ভারী বিপদ বিদুষেকর কি সত্যি বারণ করছে নাকি এবার ফেলোসিলিকাটা হাতে নিলাম নিতেই আবার সেই শব্দ কিন্তু এবার মাথা নড়ছে উপর নিচে ঠিক যেমন করে মানুষে হ্যাঁ বলে শেষ পর্যন্ত ফেলোসিলিকা মিশিয়েই ধাতুটা তৈরি হল পরে ট্যান্ট্রামটা দিয়েও পরীক্ষা করে দেখেছিলাম না করলেই ভালো ছিল সেই চোখ ধাঁধানো সবুজ আলো আর বিস্ফোরণের বিকট শব্দ কোনো দিনও ভুলব না এগারোই জানুয়ারি আজ বিদুষেকরের কলকবজা খুলে ওকে ভালো করে পরীক্ষা করেও ওর আওয়াজ করার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না তবে এও ভেবে দেখলাম যে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই আমি আগেও অনেকবার দেখেছি যে আমার বৈজ্ঞানিক বিদ্যে বুদ্ধি দিয়ে আমি যে জিনিস তৈরি করি সেগুলো অনেক সময় আমার হিসেবের বেশি কাজ করে তাতে এক এক সময় মনে হয়েছে যে হয়তো বা কোনো অদৃশ্য শক্তি আমার অজ্ঞাতে আমার ওপর খোদগারি করছে কিন্তু সত্যি কি তাই বরঞ্চ আমার মনে হয় যে আমার ক্ষমতার দৌড় যে ঠিক কতখানি তা হয়তো আমি নিজেই বুঝতে পারি না খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের শুনেছি এরকম হয় আর একটা কথা আমার প্রায় মনে হয় সেটা হচ্ছে বাইরের কোনো জগতের প্রতি আমার যেন একটা টান আছে এই টানটা লিখে বোঝানো শক্ত মাধ্যাকর্ষণের ঠিক উল্টো কোনো শক্তি যদি কল্পনা করা যায় তাহলে এটার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে মনে হয় যেন পৃথিবীর প্রভাব ছাড়িয়ে যদি কিছু দূর উপরে উঠতে পারি তাহলেই এই টানটা আপনা থেকেই আমাকে অন্য কোনো গ্রহে টোহে নিয়ে গিয়ে ফেলবে এই টানটা যে চিরকাল ছিল তা নয় একটা বিশেষ দিন থেকে এটা আমি অনুভব করে আসছি সেই দিনটার কথা আজও বেশ মনে আছে বারো বছর আগে আশ্বিন মাস আমি আমার বাগানে একটা আরাম কেদারায় শুয়ে শরৎকালের মৃদু মৃদু বাতাস উপভোগ করছি আশ্বিন কার্তিক মাসটা আমি রোজ রাত্রে খাবার পরে তিন ঘন্টা এইভাবে শুয়ে থাকি 
কারণ এই দুটো মাসে উল্কাপাত হয় সবচেয়ে বেশি এক ঘন্টায় অন্তত আট দশটা উল্কা রোজই দেখা যায় আমার দেখতে ভারী ভালো লাগে সেই দিন কতক্ষণ শুয়েছিলাম খেয়াল নেই হঠাৎ একটা উল্কা দেখলাম যেন একটু অন্য রকম সেটা ক্রমশ বড় হচ্ছে এবং মনে হলো যেন আমার দিকেই আসছে আমি এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম উল্কাটা ক্রমে ক্রমে কাছে এসে আবার বাগানের পশ্চিম দিকের গোলঞ্চ গাছটার পাশে থেমে একটা প্রকাণ্ড জোনাকির মতো জ্বলতে লাগল সে এক আশ্চর্য দৃশ্য আমি উল্কাটাকে ভালো করে দেখব বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতেই আমার ঘুমটা ভেঙে গেল এটাকে স্বপ্ন বলেই বিশ্বাস করতাম কিন্তু দুটো কারণে খটকা রয়েই গেল এক হলো ওই আকর্ষণ যেটার বসে আমি তার পর দিন থেকেই রকেটের বিষয় ভাবতে শুরু করলাম আর এক হলো এই গোলঞ্চ গাছ সেই দিন থেকে গাছটাতে গোলঞ্চুর বদলে একটা নতুন রকমের ফুল হচ্ছে এরকম ফুল কেউ কোথাও দেখেছে কি না জানি না আঙুলের মতো পাঁচটা করে ঝোলা ঝোলা পাপড়ি দিনের বেলা কুচকুচে কালো কিন্তু রাত হলেই ফসফরাসের মতো জ্বলতে থাকে আর তখন হাওয়ায় দোলে তখন ঠিক মনে হয় যেন হাত ছানি দিয়ে ডাকছে বারোই জানুয়ারি কাল ভোর পাঁচটায় মঙ্গল যাত্রা আজ প্রহ্লাদকে ল্যাবরেটারিতে ডেকে এনে ওর পোশাক আর হেলমেটটা পরিয়ে দেখলাম ও তো হেসেই অস্থির সত্যি কথা বলতে কি আমার ওর চেহারা ও হাব ভাব দেখে হাসি পাচ্ছিল এমন সময় একটা ঠং ঠং খং ঘং শব্দ শুনে দেখি বিদুষেকর তার লোহার চেয়ারটায় বসে দুলছে আর গলা দিয়ে একটা নতুন রকম শব্দ করছে এই শব্দের মানে একটাই হতে পারে বিদুষেকরও প্রহ্লাদকে দেখে হাসছিল নিউটন হেলমেটটা পরানোর সময় একটু আপত্তি করেছিল এখন দেখছি বেশ চুপচাপ আছে আর মাঝে মাঝে জিব বার করে হেলমেটের কাঁচটা ছেটে ছেটে দেখছে অলসেট টেন নাইন এইট সেভেন সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো অ্যান্ড টেক অফ একুশে জানুয়ারি আমরা সাত দিন হল পৃথিবী ছেড়েছি এবার যাত্রায় কোনো বাধা পড়েনি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রওনা হয়েছি যাত্রী এবং মালপত্র নিয়ে ওজন হলো পনেরো মন বত্রিশের তিন ছটা পাঁচ বছরের মতো রসদ আছে সঙ্গে নিউটনের এক একটা ফিশ পেলে সাত দিনের খাওয়া হয়ে যায় আমার আর প্রহ্লাদের জন্য বটফলের রস থেকে যে বড়িটা তৈরি করেছিলাম বটি কেন্ডিকা কেবলমাত্র সেইটাই নিয়েছি বটিকা ইন্ডিকা একটা হোমিওপ্যাথিক বড়ি খেলেই পুরো চব্বিশ ঘন্টার জন্য খিদে তেষ্টা মিটে যায় এক মন বড়ি সঙ্গে আছে নিউটনের এত ছোট জায়গায় বেশিক্ষণ বন্ধ থেকে অভ্যেস নেই তাই বোধ হয় প্রথম কদিন একটু ছটফট করেছিল কাল থেকে দেখছি আমার টেবিলের ওপর বসে ঘন্টার পর ঘন্টা বাইরে দৃশ্য দেখছে কুচকুচে কালো আকাশ তার মধ্যে অগণিত জ্বলন্ত গ্রহ নক্ষত্র নিউটন দেখে আর মাঝে মাঝে আসতে লেজের ডগাটা নারে ওর কাছে বোধ হয় ওগুলো অসংখ্য বেড়ালের চোখের মতো মনে হয় বিধুসেকরের কোনো কাজকর্ম নেই চুপচাপ বসে থাকে ওর মন বা অনুভূতি বলে যদি কিছু থেকেও থাকে সেটা ওর গোল গোল বলের মতো নিষ্পলক কাঁচের চোখ দেখে বোঝবার কোনো উপায় নেই প্রহ্লাদের দেখছি বাইরের দৃশ্য সম্পর্কে কোনো কৌতূহলই নেই পঁচিশে জানুয়ারি বিদুষেকরকে বাংলা শেখাচ্ছি বেশ সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে 
তবে চেষ্টা আছে প্রহ্লাদ যে ওর উচ্চারণের ছিঁড়ি দেখে হাসে সেটাও মোটেই পছন্দ করে না দু একবার দেখেছি ও মুখ দিয়ে গঙ্গ আওয়াজ করছে আর পা দুটো ঠং ঠং করে মাটিতে ঠুকছে ওর লোহার হাতের একটা বাড়ি খেলে যে কি দশা হবে সেটা কি প্রহ্লাদ বোঝে না আজ বিদুষীকরকে পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম কেমন লাগছে ও প্রশ্নটা শুনে দু তিন সেকেন্ড চুপ করে থেকে হঠাৎ দুলতে আরম্ভ করল কিছুক্ষণ সামনে পিছনে দুলে তারপর হাত দুটোকে পরস্পরের কাছে এনে ঠং ঠং করে তালির মতো বাজালো দুপায় খানিকটা সোজা হয়ে উঠে খাটটাকে চিত করে বলল ও যে আসলে বলতে চাচ্ছিল ভালো সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই আজ মঙ্গল গ্রহটাকে একটা বাতাবি লেবুর মতো দেখাচ্ছে আমার হিসেব অনুযায়ী আরেক মাস পরে ওখানে পৌঁছব এই কমাস নির্বিঘ্নে কেটেছে প্রহ্লাদ রামায়ণ শেষ করে মহাভারত ধরেছে আজ সকালে দূরবিন দিয়ে গ্রহটাকে দেখছি এমন সময় খেয়াল হলো বিদুষেকর কি জানি বিড়বির করছে প্রথমে মন দিনি তারপর লক্ষ্য করলাম যে বেশ লম্বা একটা কথা বার বার বলছে প্রতিবার একই কথা আমি সেটা খাতায় নোট করে নিলাম এই রকম দাঁড়ালো ঘং ঘাঙ কুঙ্ক ঘঙা আঙা কে কে কোকং খঙা লেখাটা পড়ে এবং ওর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ বুঝতে পারলাম ও কি বলছে কিছুদিন আগে দিজুরায়ের একটা গান গুনগুন করে গাইছিলাম এটা তারই প্রথম লাইন ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা বিধুসেকরের উচ্চারণের প্রশংসা করতে না পারলেও ওর স্মরণশক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম জানলা দিয়ে এখন মঙ্গল গ্রহ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না আস্তে আস্তে গ্রহের গায় রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে আসছে কাল এই সময় ল্যান্ড করব অবিনাশবাবু ঠাট্টার কথা মনে পড়লে হাসি পায় আমাদের যে সমস্ত জিনিস সঙ্গে নিয়ে নামতে হবে সেগুলো গুছিয়ে রেখেছি ক্যামেরা দূরবিন অস্ত্রশস্ত্র ফার্স্ট এড বক্স এসবই নিতে হবে মঙ্গল গ্রহে যে প্রাণী আছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই তবে তারা যে কি রকম ছোট কি বড় হিংস্র না অহিংস্র তা জানি না একেবারে মানুষের মতো কিছু হবে সেটা অসম্ভব বলে মনে হয় যদি বিদঘুটে কোনো প্রাণী হয় তাহলে প্রথমটা ভয়ের কারণ হতে পারে কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে আমরা যেমন তাদের কখনো দেখিনি তারাও কখনো মানুষ দেখেনি প্রহ্লাদকে দেখলাম তার ভয় ভাবনা নেই সে দিব্যি নিশ্চিন্ত আছে তার বিশ্বাস গ্রহের নাম যখন মঙ্গল তখন সেখানে কোনো অনিষ্ট হতেই পারে না আমি ও সরল বিশ্বাসে তখন ডায়রি লিখতে লিখতে এক কাণ্ড হয়ে গেল বিধুসেকরকে কদিন থেকেই একটু চুপচাপ দেখছিলাম কেন তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না এখনো প্রশ্ন করলে ঠিক উত্তর দিতে পারে না কেবল কোনো একটা কথা বললে সেটা শুনে নকল করার চেষ্টা করে আজ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কি যে হল এক লাফে যন্ত্রপাতির বোর্ডটার কাছে উঠে গিয়ে যে হ্যান্ডেলটা টানলে রকেটটা উল্টো দিকে যায় সেইটা ধরে প্রচণ্ড টান আমরা তো ঝাঁকুনির চোটে সব কেবিনের মেঝে গড়া গড়ি কোনো মতে উঠে গিয়ে বিদুষেকরের কাঁধের বোতামটা টিপতে ও বিকল হয়ে হাত পা মুড়ে পড়ে গেল তারপর হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে মোড় ফিরিয়ে আবার মঙ্গলের দিকে যাত্রা বিদুষেকরের এরকম পাগলামির কারণ কি ওকে আপাতত অকেজো করেই রেখে দেব ল্যান্ড করবার পর আবার বোতাম টিপে চালু করব আমার বিশ্বাস 
ওর মনের উপর চাপ পড়ছিল বেশি বড্ড বেশি কথা বলা হয়েছে ওর সঙ্গে তাই বোধ হয় ওর মাথাটা বিগড়ে গিয়েছিল আর পাঁচ ঘন্টা আছে আমাদের ল্যান্ড করতে গ্রহের গায়ে যে নীল জায়গাগুলো প্রথমে জল বলে মনে হয়েছিল সেটা এখন অন্য কিছু বলে মনে হচ্ছে সরু সরু লাল সুতোগুলো যে কি এখনো বুঝতে পারছি না আমরা দু ঘন্টা হলো মঙ্গল গ্রহে নেমেছি একটা হলদে রঙের নরম পাথরের ঠিপির উপরে বসে আমি ডায়রি লিখছি এখানে গাছপালা মাটি পাথর সবই কেমন জানি নরম রাবারের মতো সামনেই হাত বিশেক দূরে একটা লাল নদী বয়ে যাচ্ছে সেটাকে প্রথমে নদী বলে বুঝিনি কারণ জলটা দেখলে ঠিক মনে হয় যেন স্বচ্ছ পেয়ারার জেলি এখানে সব নদী বোধ হয় লাল এবং সেইগুলোকেই আকাশ থেকে লাল সুতোর মতো দেখায় যেটাকে রকেট থেকে জল বলে মনে হয়েছিল সেটা আসলে ঘাস আর গাছপালা সবই সবুজের বদলে নীল আকাশের রং কিন্তু সবুজ তাই সব কীরকম উল্টো মনে হয় এখনো পর্যন্ত কোনো প্রাণী চোখে পড়েনি আমার হিসেব তাহলে ভুল হলো নাকি কোনো সারা শব্দও পাচ্ছি না কেমন যেন একটা থমথমে ভাব এক নদীর জলের কুলকুল শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই নেই আশ্চর্য নিস্তব্ধ ঠান্ডা নেই বরঞ্চ গরমের দিকে কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটা হাওয়া আসে সেটা ক্ষণস্থায়ী হলেও একেবারে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয় তুলে হয়তো বরফের পাহাড় টাহার জাতীয় কিছু আছে নদীর জলটা প্রথমে পরীক্ষা করতে সাহস পাচ্ছিলাম না তারপর নিউটনকে খেতে দেখে ভরসা পেলাম আঞ্জলা করে তুলে চেখে দেখি অমৃত মনে পড়ল একবার গাঢ় পাহাড়ে এক ঝর্ণা জল খেয়ে আশ্চর্য ভালো লেগেছিল কিন্তু এর কাছে সে জল কিছুই না বিধুসেকরকে নিয়ে আজ এক ফ্যাসাদ ওর যে কি হয়েছে জানি না রকেট ল্যান্ড করবার পর বোতাম টিপে ওকে চালু করে দিলাম কিন্তু নড়েও না চড়েও না জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে তুমি নামবে না ও মাথা নেড়ে না বলল বললাম কেন কি হয়েছে এবার বিধুশেকর হাত দুটো মাথার উপর তুলে গম্ভীর ভয় পাওয়া গলায় বলল বিধুশেকরের ভাষা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না তাই বুঝলাম ও বলছে বিপদ জিজ্ঞেস করলাম কি বিপদ বিধুশেকর কিসের ভয় বিধুশেকর আবার গম্ভীর গলায় বলল বিপদ ভীষণ বিপদ অগত্যা বিধুশেকরকে রকেটে রেখেই আমরা তিনটি প্রাণী মঙ্গল গ্রহের মাটিতে পদার্পণ করলাম প্রথম পরিচয়ের অবাক ভাবটা দু ঘন্টার মধ্যে অনেকটা কেটে গেছে নতুন জগতে যে একটা গন্ধ থাকতে পারে সেটা ভাবতে পারিনি রকেট থেকে নেমে সেটা টের পেলাম এটা গাছপালা কিংবা জল মাটির গন্ধ নয় কারণ আলাদা করে প্রত্যেকটা জিনিস শুঁকে দেখেছি এটা মঙ্গল গ্রহেরই গন্ধ আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে রয়েছে হয়তো পৃথিবীরও একটা গন্ধ রয়েছে যেটা আমরা টের পাই না কিন্তু অন্য কোনো গ্রহের লোক সেখানে গেলেই পাবে প্রহ্লাদ পাথর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে ওকে বলেছি কোনো প্রাণী টানি দেখলে আমায় খবর দিতে একদিকের আকাশে 
দেখছি সবুজ রঙে লালের ছোপ পড়েছে এখন তাহলে বোধ হয় ভোর শিগগিরই সূর্য উঠবে মঙ্গল গ্রহের বিভীষিকা মন থেকে দূর হতে কতদিন লাগবে জানি না কি করে যে প্রাণ নিয়ে বাঁচলাম সেটা ভাবতে এখনো অবাক লাগে মঙ্গলে যে কত অমঙ্গল হতে পারে সেটা হারে হারে টের পেয়েছি ঘটনাটা ঘটল প্রথম দিনই সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি টিলার উপর থেকে উঠে জায়গাটা দিনের আলোয় একটু ভালো করে ঘুরে দেখব ভাবজি এমন সময় একটা আঁষ্টে গন্ধ আর একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম ঠিক মনে হলো যেন একটা বেশ বড় রকমের ঝিঁঝি ডাকছে আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে সেটা বোঝবার চেষ্টা করছি এমন সময় একটা বিকট চিৎকারে আমার রক্ত জল হয়ে গেল তারপর দেখলাম প্রহ্লাদকে তার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে ডান হাতের মুঠোয় নিউটনকে ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে এক এক লাফে বিশ পঁচিশ হাত করে রকেটের দিকে চলেছে তার পিছু নিয়েছে যে জিনিসটা সেটা মানুষও নয় জন্তুও নয় মাছও নয় কিন্তু টিনের সঙ্গে কিছু কিছু মিল আছে লম্বায় তিন হাতের বেশি নয় পা আছে কিন্তু হাতের বদলে মাছের মতো ডানা বিরাট মাথায় মুখ জোড়া দন্তহীন হাঁ ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড এক সবুজ চোখ আর সর্বাঙ্গে মাছের মতো আঁশ সকালের রোদে চিকচিক করছে জন্তুটা ভালো ছুটতে পারে না পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে তাই হয়তো প্রহ্লাদের নাগাল পাবে না আমার যেটা সবচেয়ে সাংঘাতিক অস্ত্র সেটা হাতে নিয়ে আমি জন্তুটার পিছনে রকেটের দিকে ছুটলাম প্রহ্লাদের যদি অনিষ্ট হয় তাহলেই অস্ত্রটা ব্যবহার করব নয়তো প্রাণী হত্যা করব না আমি যখন জন্তুটার থেকে বিশ কি পঁচিশ গজ দূরে তখনই প্রহ্লাদ রকেটে উঠে পড়েছে কিন্তু এবারে আরেক কাণ্ড বিধুষেকর এক লাফে রকেট থেকে নেমে জন্তুটাকে রুখে দাঁড়ালো ব্যাপার দেখে আমিও থমকে দাঁড়ালাম এমন সময় একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে আবার সেই আঁষ্টে গন্ধটা পেয়ে ঘুরেই দেখি ঠিক ওইটার মতো আরও অত্যন্ত দুশো থেকে তিনশো জন্তু দূর থেকে দুলতে দুলতে রকেটের দিকেই এগিয়ে আসছে তাদের মুখ দিয়ে সেই বিকট ঝিঁঝির শব্দ বিদুষে করে লোহার হাতের এক বাড়িতেই জন্তুটা চি শব্দ করে দানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মাটিতে পড়ে গেল পাছে ও রোখের মাথায় একাই ওই মঙ্গলীয় সৈন্যকে আক্রমণ করে তাই দৌড়ে গিয়ে বিদুষেকরকে জাপটে ধরলাম কিন্তু ওর গো সাংঘাতিক আমায় শুদ্ধ হিঁচটে টেনে নিয়ে জন্তুগুলোর দিকে এগিয়ে চলল আমি কোনো মতে কাঁধের কাছে হাতটা পৌঁছিয়ে বোতামটা টিপে দিলাম বিদুষেকর অচল হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল এদিকে মঙ্গলীয় সৈন্য এখন একশো গজের মধ্যে তাদের আঁশটি গন্ধে আমার মাথা ঘুরছে ভৌতিক তিনটির চিৎকারে কান ভৌ ভৌ করছে এখন এই পাঁচ মনি যন্ত্রের মানুষটাকে রকেটে ওঠাই কি করে প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ প্রহ্লাদকে ডেকে উত্তর পেলাম না কি বুদ্ধি হলো হাত দিয়ে বিদুষেকরের কোমরের কবজাটা খুলতে লাগলাম বুঝতে পারছি মঙ্গলীয় সৈন্যের ঢেউ দুলতে দুলতে ক্রমশই এগিয়ে আসছে আর চোখে চেয়ে দেখি এখন প্রায় হাজার জন্তু রোধ পড়ে তাদের আঁশের চকচকানিতে প্রায় চোখ ঝলসে যায় কোনো মতে বিদুষেকরকে দুভাগে ভাগ করে ফেলে তার মাথার অংশটা টানতে টানতে রকেটের দরজার সামনে এনে ফেললাম এবার পায়ের দিকটা সৈন্য এখন পঞ্চাশ গজের মধ্যে আমার হাত পা অবশ্যই আসছে অস্ত্রের কথা ভুলে গিয়েছি পা ধরে টানতে টানতে বিদুষে করে তলার অংশটা যখন রকেটের দরজা এনে ফেললাম তখন দেখি প্রহ্লাদের জ্ঞান হয়েছে সে এরই মধ্যে ওপরের দিকটা কেবিনের ভেতরে তুলে দিয়েছে বাকি অংশটা ভিতরে তুলে কেবিনের দরজা বন্ধ করা ঠিক আগের মুহূর্তে আমার পায়ে একটা ঠান্ডা স্যাঁত স্যাঁতে ঝাপটা অনুভব করলাম
তারপর আর কিছুই মনে ছিল না যখন জ্ঞান হল দেখি রকেট উড়ে চলেছে আমার ডান পায়ে একটা চিনচিনে যন্ত্রণা ও কেবিনের মধ্যে একটা মেছো গন্ধ এখনও রয়ে গেছে কিন্তু রকেটটা উড়ল কি করে চালা লোকে প্রহ্লাদ তো যন্ত্রপাতির কিছুই জানে না আর বিদুষকর তো এখনও তুখান হয়ে পড়ে আছে তবে কি আপনি উড়ল নাকি কিন্তু তাই যদি হয় তবে কোথায় চলেছে এই রকেট কোথায় যাচ্ছি আমরা সৌরজগতের অগণিত গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে কোনটিতে গিয়ে আমাদের পাড়ি শেষ হবে শেষ কি হবে না অনির্দিষ্ট কাল আমাদের আকাশপথে অজানা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে কিন্তু রসদ সে তো অফুনন্দ নয় আর তিন বছর পরে আমরা খাব কি রকেটের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে দেখেছি তার আর কোনোটাই কাজ করছে না এই অবস্থায় রকেটের চলবারই কথা নয় কিন্তু তাও আমরা চলেছি কি করে চলেছি জানি না কিছুই জানি না মনে অসংখ্য প্রশ্ন গিজগিজ করছে কিন্তু কোনোটারই উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই আজ থেকে আমি অজ্ঞান অসহায় ভবিষ্যৎ অজ্ঞ অন্ধকার এখনো আমরা একইভাবে উড়ে চলেছি কিছু দেখবার নেই তাই জানলাটা বন্ধ করে রেখেছি প্রহ্লাদ এখন অনেকটা সামলে নিয়েছে দাঁত কপাটি লাগাটাও কমেছে নিউটনের অরুচিটাও কমেছে মঙ্গলিয়ের গায়ে দাঁত বসানোর ফলেই বোধ হয় ওটা হয়েছিল কাণ্ডই বটে প্রহ্লাদের কথাবার্তা এখনও অসংলগ্ন কিন্তু যেটুকু বলেছে তার থেকে বুঝেছি যে নদীর ধারে পাথর কুড়োতে কুড়োতে সে হঠাৎ একটা আঁশটে গন্ধ পায় তাতে সে মুখ তুলে দেখে কিছু দূরেই একটা না মানুষ না জন্তু না মাছ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে আর নিউটন লেজ খাড়া করে চোখ বড় বড় করে গুটি গুটি সেটার দিকে এগোচ্ছে প্রহ্লাদ কিছু করার আগেই নিউটন নাকি এক লাফে জন্তুটার কাছে গিয়ে তার হাঁটুতে এক কামড় দেয় তাতে সেটা ঝিঝির মতো এক বিকট চিৎকার করে পালিয়ে যায় কিন্তু তার পরমূর্তেই নাকি ঠিক ওই রকম আরেকটা জন্তু কোথা থেকে এসে প্রহ্লাদকে তারা করে তার পরের ঘটনা অবশ্যই আমার নিজের চোখেই দেখা বিদুষেকর আশ্চর্য সাহসের পরিচয় দিয়েছিল তাই খুশি হয়ে এ কদিন আমি ওকে বিশ্রাম দিয়েছি আজ সকালে প্রহ্লাদ আমি ওকে জোড়া দিয়ে ওর কাঁধের বোতাম টিপে দিতেই ও স্পষ্ট উচ্চারণে বলল তারপর থেকেই ও আমার সঙ্গে বেশ পরিষ্কারভাবে প্রায় মানুষের মতো কথা বলছে কিন্তু কেন জানি না ও চলতি ভাষা না বলে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করছে বোধ হয় এতদিন প্রহ্লাদের মুখে রামায়ণ মহাভারত শোনার ফল আর সময়ের হিসেব নেই সন তারিখ সব গুলিয়ে গেছে রসদ আর কয়েকদিনের মতো আছে শরীর মন অবসন্ন প্রহ্লাদ আর নিউটন নির্জীবের মতো পড়ে আছে কেবল বিদুষেকরের কোনো গ্লানি নেই ও বিড়বিড় করে সেই কবে প্রহ্লাদের মুখে শোনা খটৎকচবদের অংশটা আবৃত্তি করে যাচ্ছে আজও সেই ঝিম ধরা ভাবটা নিয়ে বসেছিলাম এমন সময় বিদুষেকর হঠাৎ তার আবৃত্তি থামিয়ে বলে উঠল আমি বললাম কি হলো বিদুষেকর এত ফুর্তি কিসের এর আগে বিদুষেকরের কথা না শুনে ঠকেছি তাই হাত বাড়িয়ে জানলাটা খুলে দিলাম খুলতেই চোখ ঝলসানো দৃশ্য আমায় কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ করে দিল যখন দৃষ্টি ফিরে পেলাম দেখি আমরা এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য জগতের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছি যতদূর চোখ যায় 
আকাশময় কেবল বুধ বুধ ফুটছে আর ফাটছে ফুটছে আর ফাটছে এই নেই এই আছে এই আছে এই নেই অগন্তি সোনার বল আপনা থেকেই বড় হতে হতে হঠাৎ ফেটে সোনার ফোয়ারা ছড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আমি যে অবাক হব তাতে আর আশ্চর্য কি কিন্তু প্রহ্লাদ যে প্রহ্লাদ সেও এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি আর নিউটন সে ক্রমাগত ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জানলার কাজটা খামচাচ্ছে পারলে যেন কাজ ভেদ করে বাইরে চলে যায় সেদিন থেকে আর জানলা বন্ধ করিনি কারণ কখন যে কোন বিচিত্র জগতের মধ্যে এসে পড়ি তা ঠিক নেই খিদে তেষ্টা ভুলে গেছি ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য পরিবর্তন হচ্ছে এখন দেখছি সারা আকাশময় সাপের মতো কিলবিলে সব আলো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে এক একটা জানলার খুব কাছে এসে পড়ে আর কেবিনের ভেতরটা আলো হয়ে ওঠে এ যেন সৌরজগতের কোনো বাদশার উৎসবে আতশবাজির খেলা আজকের অভিজ্ঞতা এক বিধুষকর ছাড়া আমাদের সকলের ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল আকাশ ভর্তি বিশাল বিশাল গোলাকৃতি এব্র খেব্র পাথরের চাঁই তাদের গায়ের সব গহবরের ভিতর থেকে অগ্নুদ্গার হচ্ছে আমরা সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে কলিজন বাঁচিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চলেছি প্রহ্লাদ ক্রমাগত ইষ্ট নাম জপ করছে নিউটন টেবিলের তলায় ঢুকে থরথর করে কাঁপছে কতবার মনে হয়েছে এই বুঝি গেলাম কিন্তু রকেট ঠিক শেষ মুহূর্তে ম্যাজিকের মতো মোড় ঘুরে নিজের পথ বেছে নিয়ে বেরিয়ে গেছে আমরা ভয় মরছি কিন্তু বিধুষকরের ভ্রক্ষেপ নেই সে তার চেয়ারে বসে দুলছে ও মধ্যে মধ্যে বলছে এই একটা নতুন কথা কদিনই ওর মুখে শুনছি বোধ হয় বাইরের দৃশ্য দেখে তারিখ করে তোফা কথাটা বলতে গিয়ে টাফা বলছে আজ নিউটনকে বড়ি খাওয়াচ্ছি এমন সময় বিধুষকর হঠাৎ এক লাফে জানলার কাছে গিয়ে বলে চিৎকার করে উঠল আমি জানলার দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশে আর কিচ্ছু নেই কেবল একটা ঝলমলে সাদা গ্রহ নির্মল নিষ্কলঙ্ক একটি চাঁদের মতো আমাদের দিকে চেয়ে আছে রকেটটা নিঃসন্দেহে ওই গ্রহটার দিকেই এগিয়ে চলেছে বিদুষেকরের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ওটার নাম টাফা আর জানলা দিয়ে অপূর্ব দৃশ্য টাফার সর্বাঙ্গে যেন অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে সেই আলোয় আমাদের কেবিন আলো হয়ে গেছে আমার সেই স্বপ্নের জোনাকির কথা মনে পড়েছে মন আজ সকলেরই খুশি শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের অভিযান ব্যর্থ হবে না টাফার দূরত্ব দেখে আন্দাজে মনে হচ্ছে কালই হয়তো আমরা ওখানে পৌঁছে যাব গ্রহটা ঠিক কি রকম দেখতে সেটা ওই জোনাকিগুলোর জন্য বোঝবার উপায় নেই আজ বিধুশেখর যেসব কথাগুলো বলছিল সেগুলো বিশ্বাস করা কঠিন আমি কদিন থেকেই ওর অতিরিক্ত ফুর্তি দেখে বুঝেছি যে ওর মাথাটা হয়তো আবার গোলমাল করছে ও বলল টাফায় নাকি সৌরজগতের প্রথম সভ্য লোকেরা বাস করে পৃথিবীর সভ্যতার চেয়ে ওদের সভ্যতা নাকি বেশ কয়েক কোটি বছরের পুরনো ওদের প্রত্যেকটি লোকই নাকি বৈজ্ঞানিক এবং এত বুদ্ধিমান লোক একসঙ্গে হওয়াতে নাকি ওদের অনেক দিন থেকেই অসুবিধে হচ্ছে তাই কয়েক বছর থেকেই নাকি ওরা অন্যান্য সব গ্রহ থেকে একটি কম বুদ্ধি লোক বেছে নিয়ে টাফায় আনিয়ে বসবাস করাচ্ছে আমি বললাম তাহলে ওদের প্রহ্লাদকে বে খুব সুবিধা হবে বলো তাই শুনে বিদুষেকর ঠং ঠং করে হাত তালি দিয়ে এমন বিশ্রী রকম অর্থহাসি আরম্ভ করল যে আমি বাধ্য হয়ে তার কাঁধের বোতামটা টিপে দিলাম কাল টাফায় পৌঁছেছি রকেট থেকে নেমে দেখি বহু লোক আমায় অভ্যর্থনা করতে এসেছে লোক বলছি 
কিন্তু এরা আসলে মোটেই মানুষের মতো নয় অতিকায় পিঁপড়ে জাতীয় একটা কিছু কল্পনা করতে পারলে এদের চেহারার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে বিরাট মাথা আর চোখ কিন্তু সেই অনুপাতে হাত পা সরু যেন কোনো কাজেই লাগে না এদের সম্বন্ধে বিধুসকর যা বলেছিল তা যে একদম ভুল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা আসলে ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ এরা মানুষের অবস্থা থেকে এখনো অনেক পিছিয়ে আছে এবং সে অবস্থায় পৌঁছতে ঢের সময় লাগবে তাফার অবস্থা যে পৃথিবীর তুলনায় কত আদিম তা এতেই বেশ বোঝা যায় এদের ঘর বাড়ি বলে কিছু নেই এমনকি গাছপালাও নেই এরা গর্ত দিয়ে মাটির ভিতর ঢুকে যায় এবং সেখানেই বাস করে অবশ্যই আমাকে এরা ঠিক আমার দেশের বাড়ির মতোই একটা বাড়ি দিয়েছে কেবল ল্যাবরেটারিটাই নেই আর সবই যেমন ছিল ঠিক তেমন প্রহ্লাদ নিউটন দিব্যি আছে নতুন গ্রহে এসে নতুন পরিবেশে যে বাস করছে সে বোধটাই যেন নেই বিদুষিকরকে কেবল দেখতে পাচ্ছি না ও কাল থেকেই উধাও টাফা সম্পর্কে এতগুলো মিথ্যে কথা বলে হয়তো আর মুখ দেখানোর সাহসই নেই আজ থেকে ডায়রি লেখা বন্ধ করব কারণ এইখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না খাতাটা পৃথিবীতে ফেরত পাঠানোর কোনো উপায় নেই এটা খুবই আক্ষেপের বিষয় এত মূল্যবান তথ্য রয়েছে এতে এখানকার মূর্খরা তো মর্ম কিছুই বুঝবে না আর এদিকে আমাকেও ফিরে যেতে দেবে না ফিরে যাওয়ার খুব যে একটা প্রয়োজন বোধ করছি তাও নয় কারণ এরা সত্যি আমায় খুবই যত্নে রেখেছে বোধ হয় ভাব যে যে আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করে নেবে এরা বাংলাটা জানল কি করে জানি না তবে তাতে একটা সুবিধা হয়েছে যে ধমক টমক দিলে বোঝে সেদিন একটা পিঁপড়েকে ডেকে বললাম কই হে তোমাদের বৈজ্ঞানিক টৈজ্ঞানিকরা সব কোথায় তাদের সঙ্গে একটু কথা টথা বলতে দাও তোমরা যে ভয়ানক পিছিয়ে আছো তাদের লোকটা বলল আমি রেগে গিয়ে আমার নসির বন্দুকটা নিয়ে লোকটার ঠিক নাকের ফুটোয় তাক করে মারলাম কিন্তু তাতে ওর কিছু হলো না ও হবে কি করে এরা যে এরা যে এখনো হাঁচতেই শেখে নি অনেকে হয়তো জানতে চাইবে প্রফেসর শঙ্কুর ডায়রিটা কোথায় এবং এমন আশ্চর্য জিনিসটাকে দেখবার কোনো উপায় আছে কিনা আমার নিজের ইচ্ছে ছিল যে ডায়রিটা ছাপানোর পর ওর কাগজ ও কালিটা কোনো বৈজ্ঞানিককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তারপর ওটাকে জাদুঘরে দিয়ে দেব সেখানে থাকলে অবশ্যই সকলের পক্ষেই দেখা সম্ভব কিন্তু তা হবার জন্যে না থাকার কারণটা আশ্চর্য লেখাটা কপি করে প্রেসে দেবার পর সেই দিনই বাড়ি এসে শোবার ঘরের তাক থেকে ডায়রিটা নামাতে গিয়ে দেখি জায়গাটা ফাঁকা তারপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম ডায়রির পাতার কিছু গুঁড়ো আর লাল মলারটার ছোট্ট একটা অংশ তাকের ওপর আছে এবং তার ওপর ক্ষিপ্র পদে ঘোরাফেরা করছে প্রায় শখানেক ভুবুক্ষ ডেও পিঁপড়ে এরা পুরো খাতাটাকে খেয়ে শেষ করেছে এবং ওই সামান্য বাকি অংশটুকু আমার চোখের সামনে উদর সাত করে ফেলল আমি কেবল হাঁ করেছে এরই যে জিনিসটাকে অক্ষয় অবিনশ্বর বলে মনে হয়েছিল সেটা হঠাৎ পিঁপড়ের খাদ্যে পরিণত হল কি করে সেটা আমি এখনো ভেবে ঠাওর করতে পারিনি তোমরা 
এর মানে কিছু বুঝতে পারছো কি শুনছিলেন বোম যাত্রী ডায়েরি রচনা সত্যজিৎ রায় গল্প পাঠে সায়ন তারকবাবুর ভূমিকায় অর্পণ বিশেষ সহযোগিতায় অর্পণ এবং সায়ন গল্প পাঠে প্রফেসর শঙ্কু অবিনাশবাবু প্রহ্লাদ বিধুশেখর টাফার প্রাণী গল্পের সূত্রধার পর্ব পরিচালনা এবং শব্দগ্রহণ আবহ সঙ্গীত ও স্পেশাল এফেক্টসে আমি আরাত্রিক ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব এই সাথে শেষ হলো আমাদের আজকের পরিবেশন সত্যজিৎ রায় লেখা বোম যাত্রী ডায়েরি